Tarantato come me, officine popolari lucane dal nuovissimo album omonimo. Come annunciato abbiamo in linea l'animatore di questo bellissimo progetto di musica popolare di World Music Lucana, Pietro Cirillo, buonasera. Ciao Walter, buonasera a tutti. Allora grazie. Pietro, grazie a te per essere qui con noi, un vero piacere grazie anche perché, voi. lo diciamo senza piaggeria, ma perché è un dato di fatto, Pietro Cirillo e il suo gruppo, oltre a essere uno dei migliori interpreti della musica popolare Troppo lucana, buono. contaminato, no, ma è la verità, con suoni di tutto il mondo, è anche uno dei maggiori esperti di, di Taranta, Tarantismo e Tarantella. Vado, mi sbaglio Pietro, no? Non ti sbagli, sono ancora giovane e ho, diciamo che la mia strada è ancora lunga, però ce la sto mettendo tutta, sto facendo una bellissima ricerca sulla nostra terra che apre i suoi orizzonti a tutta l'Europa. Quindi diciamo che il nostro lavoro non è abbastanza semplice. Ecco. Ma sarà per questo che il gruppo l'hai chiamato Officine Popolari Lucane, cioè esatto, proprio sì. dietro un grosso lavoro di ricerca? Esatto, Officine Popolari Lucane è un nome che noi abbiamo dato un po' immaginando un'officina, no? mm. dove noi ragazzi musicisti lavoriamo, cerchiamo di portare avanti quelle che sono sia le tradizioni della nostra terra, cercando poi di contaminarle e scrivendo dei brani come hai ben detto tu, però poi immaginiamo in questa meravigliosa officina no? che entrano dei maestri dei grandi musicisti che hanno fatto la storia della musica etnica e ci aiutano in questo cammino a portare avanti quelli che sono i nostri messaggi. A proposito di maestri, qui arriviamo fra pochissimo, abbiamo ascoltato il brano Tarantato come me. Sì. Eh, io, tu, come sicuramente sai, eh, perché insomma segui anche la nostra trasmissione, stiamo facendo ah, un'opera eh. di ricerca anche su Antonio Infantino, di cui parleremo fra poco. Nel corso delle interviste che ho fatto, per esempio, Dario Salvatori ha detto Antonio Infantino è prima di tutto lui un tarantato quindi questo titolo che hai fatto tu tarantato come me è proprio azzeccatissimo perché ti faccio questa domanda per suonare questa musica un po' bisogna essere tarantati chiariamo cosa vuol dire tarantato sicuramente scusa se eh, intervengo subito sì. però più che tarantato Antonio Infantino è il tarantolato per eccellenza <ride> sì, 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 perché sì. tarantato io eh, per tarantato identifico tutti coloro che amano questa musica invece il maestro Antonio ci ha sempre insegnato da piccoli che tarantolati si nasce quindi eh, il, il, <ride> i tarantolati è un nome che Antonio ha messo a questo meraviglioso gruppo eh, portando non soltanto la musica ma anche uno stile di vita no? quindi sì. Antonio è tarantolato nella vita quello è stato l'insegnamento che ha cercato di portare a noi. Tarantato è un po' diverso perché io ho cercato di eh, avvicinarmi soprattutto ai giovani lucani, cercando sì. di capire, di far capire loro che esiste un messaggio importante, cioè quello che la nostra terra cerca di andare avanti con le proprie forze, cerca di andare avanti con le proprie passioni e quindi noi ringraziamo i maestri, però poi cerchiamo di andare avanti noi, no? con sì. la nostra storia, con quello che viviamo ogni giorno, perché poi la storia cambia, quindi non è più quella di Antonio di 40 anni fa, ma è quella di oggi. E quindi noi nelle nostre canzoni portiamo quello che succede oggi. Senti, Ernesto De Martino fece il famoso testo, che insomma è un po' la Bibbia sì, delle sì. cose che, di cui stiamo parlando, che si intitola La terra del rimorso, e lui si riferiva al Salento in quel, in quel momento. La Basilicata oggi può essere una terra del rimorso, secondo te? Guarda, eh, Ernesto De Martino diceva una cosa meravigliosa, l'etnomusicologia nasce in Lucania quindi lui nel Salendo non ha fatto altro che una ricerca terapeutica proprio diciamo così sui tarantati ehm, veri insomma sui tarantati veri. però lui era innamoratissimo della nostra terra lui quando venne a Tricarico eh, ascoltò i canti di Paolo D'Abraio di Paulina Luisi rimase incantato perché lui è partito dalla Lucania quindi qua lui ha scoperto un mondo diverso dal Salendo dove il tempo si fermava eh, insieme al tempo eh, lui ha scoperto le tradizioni vere no? sì. eh, non soltanto i canti questa terra nostra meravigliosa la povertà, mm. l'emigrazione mm. eh, e quindi poi eh, ha cercato di studiare il tarandismo che a noi sicuramente eh, in, con nonna Paulina Luisi con alcuni canti 
eh, cerchiamo di distinguerci dal Salento no? perché noi molto spesso subiamo questa sì. influenza che ci confondono col Salento dicendo ma siete di Lecce assolutamente no perché chi ascolta questo disco registrato nel 1956 si rende conto, si rende conto come noi avevamo già all'epoca una identità ben precisa è chiaro che poi cambia cambia nel tempo, no? poi noi giovani cerchiamo no, di interpretarla a seconda poi eh, del nostro mondo in, in cui cerchiamo di vivere. Senti, ma ti voglio fare una provocazione, visto che tu hai parlato del Salento dove c'è questo grossissimo festival <ride> che è la notte <ride> della Taranta, ma si può sognare in Basilicata? Guarda, io c'ho un grandissimo amico, si chiama Graziano Accini, eh, come no. è un chitarrista per me fenomenale che da moltissimo... Ha lavorato con stato... Mango pure, no? Esatto sta battendo da molti anni proprio per cercare nelle, nella sua terra di creare questo infatti lui fa la notte della tarantella a guardia persicana uh -huh. il discorso secondo me è un po' più lungo cioè ehm, il Salento è una terra meravigliosa che ha la fortuna di avere il mare ha la fortuna quindi di vivere rispetto a noi maggiormente di turismo e quindi la, io non vedo eh, una maggiore influenza musicale nel Salento vedo semplicemente un maggiore impegno da parte di poche persone per realizzare queste cose quello che in Lucania non c'è siamo in pochi <ride> è Antonio Infantino, Graziano Accini ha tantissimi altri amici e maestri stanno cercando ormai da moltissimi anni cercare, eh, di portare avanti no? questo discorso speriamo di farcela soprattutto per creare un'identità simile al Salento Tanto più che c'è Matera 2019, no? Voglio dire, potrebbe essere... Matera 2019, guarda, scusami se stasera... Sei polemico, <ride> Matera... ci piaci così, vai, tranquillo. No, non sono polemico, sono semplicemente realista. Io sul palco porto le gioie e i pianti di questa terra, certo. soprattutto dei giovani, perché io, mi... io sono felicissimo. Guarda, mi è capitata una cosa meravigliosa, soprattutto l'altro giorno a Trivigno, dovevamo suonare... Mm alla notte dei falò nevicava c'erano un sacco di ragazzi sotto la neve che volevano le nostre canzoni eh. e questa è la nostra forza eh, quindi io mi faccio portavoce un po' di quelli che sono i sentimenti dei ragazzi in un certo senso eh, quindi eh, non voglio <ride> essere più critico su queste cose qua la critica fa però bene. Matera 2019 per me rimane un po' um, un'incubatrice, cioè solo per Matera, no? mm. in un certo senso. Io vedo molto lontano i paesi dell'entroterra come Tricarico e come gli altri, eh, vivono un po' di riflesso questa situazione qua, quindi dovremmo essere noi un po' bravi a prendere questo treno, però ovviamente da soli non ce la possiamo fare. No? Certamente, eh, certamente. E poi bisogna fare i conti anche con quello che succede eh, in determinate situazioni perché comunque io vorrei, approfitto questa sera, ti ringrazio Ras per l'opportunità che mi stai dando, io vorrei soprattutto che chi ha la possibilità eh, di organizzare eventi si rendesse conto di queste realtà che stanno nascendo, che non parlo solo della mia perché ci sono tantissimi gruppi, non solo nella musica, io parlo della poesia, c'è Carmine Donna, certo. ci sono tantissimi poeti, ci, eh, ci sono musicisti giovani che stanno nascendo in tutta la Basilicata, quindi bisogna dare luce a tutti, anche perché io ho avuto la fortuna eh, di collaborare fuori la Basilicata, in Calabria, nelle Puglie, con grandissimi artisti, loro sono tutti uniti, mm. quindi loro hanno, hanno ben capito qual è la forza, no? E tu invece trovi che qui ci sia un po' questa mentalità che è, fa parte un po' della Basilicata, di coltivare ognuno il proprio orticello? Ma sicuramente noi dobbiamo uscire fuori da questa concezione, anche perché Matera, come tu ben hai detto prima, può essere un trampolino di lancio, però ci deve insegnare qualcosa, no? Certo. Eh, dobbiamo capire che l'unione fa la forza. Quindi non dobbiamo farci in guerre, non dobbiamo farci assolutamente, eh, dobbiamo semplicemente eh, cercare insieme di capire come possiamo raggiungere insieme tutti lo stesso obiettivo, cioè far conoscere la nostra terra. Perché involontariamente anche io col mio gruppo, che facciamo un sacco di concerti in tutta Italia, portiamo sempre il nome della Basilicata avanti. Senti, c'è qualcosa, eh, per esempio quando si parla con i musicisti napoletani, in questa trasmissione abbiamo intervistati diversi, sono tutti giustamente molto impegnati, molto preoccupati per liberare la musica e l'immagine di Napoli da alcune oleografie, eccetera. C'è qualcosa che secondo te sulla musica popolare lucana, sulla tarantella, insomma, un luogo comune che andrebbe sfatato? Trovi che quando se ne parla si dicono sempre le stesse cose, magari, non lo so, visto che sei molto... No, 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 lo hai detto tu prima, cioè 
cioè Gian Antonio che lo fa e lo ha sempre fatto, cioè noi abbiamo una nostra identità ben precisa, poi ognuno sceglie il proprio canale per cercare di andare avanti, però eh, comunque la Basilicata già nel pollino no? ci, ci, mh, ci sono dei suoni comunque molto belli che da tempo cercano di eh, portare avanti le nostre tradizioni i Totarella sì. per esempio sono stati forse uno dei gruppi mh, che hanno cercato di portare la tradizione avanti però come loro anche Antonio nella nostra zona come musica hanno sempre cercato di portare la, la nostra identità quindi io penso che non che abbiamo un'identità ben precisa sicuramente tu prima dicevi nella presentazione l'influenza di Bennato sì. e di Infantino ma guarda io ti dico una cosa eh, noi in un certo senso viviamo un po' sotto la loro ombra mm. nel senso che eh, involontariamente eh, qualsiasi cosa si scriva o si musica si cerca sempre di eh, avvicinarsi a loro ma in realtà noi non facciamo altro che portare avanti eh, quello che noi abbiamo dentro è chiaro che loro sono stati i maestri quelli che hanno iniziato questa musica perché Eugenio Bennato, Antonio Infantino sono i, i maestri indiscussi della Taranta però adesso è arrivato il momento di, eh, mi rivolgo soprattutto a noi giovani, di portare avanti quello che noi abbiamo dentro. Infatti e... sì, io se ti posso interrompere, lo dicevo anche prima, oh, mi piace particolarmente questo disco che avete fatto perché oltre alla qualità... Molto d'anima. Ma sì, 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 si percepisce questa cosa perché tu fa, fai riferimenti anche al petrolio, voglio dire perché la, la musica popolare, converrai con me, eh, la suonano in molti, però non sempre c'è il, il coraggio anche che, hai che avete dimostrato tu e, e le officine popolari lucane di uh, fare cose nuove, di uh, fare anche sperimentazioni, perché abbiamo sentito prima la preghiera per Gaza, ci sono suoni orientaleggianti molto belli, ma anche di, di, di esporre dei contenuti, cioè a volte si ha poco coraggio rispetto al fatto di andare, di andare al di là del riproposizione del folk revival. Sì, c'è la paura comunque di copiare qualcuno oppure di eh, inviare messaggi già letti mm. o già fatti. Invece no, perché io mh, penso che grazie alle esperienze che abbiamo fatto negli anni i giovani, anche tutti, coloro che ci seguono, perché la nostra musica per fortuna si avvicinano un po' tutti, no? dai bambini agli anziani, hanno bisogno di capire quello che sta succedendo, ognuno col proprio stile, cercando comunque di raccontarlo con, uh, con la propria musica. Io ho la fortuna di avere dei grandi musicisti che mi aiutano in questo, no? c'è cioè Luciano Zano che, che scrive anche dei testi con me, Domenico Tedesco, Valerio Santassero, li nomino tutti perché sono dei fratelli, certo. Luca, Fabrizio, ehm, Alda, alle danze di Filiano. Eh, il discorso è questo, cioè noi cerchiamo con passione di portare avanti questo discorso, senza pretesi. Ah, noi ringraziamo per esempio anche quest'anno il nostro disco, penso che tu lo sai, è, è stato candidato sì, al premio Tenco. Premio Tenco. Beh, ecco, questa è una cosa che ci ha riempito il cuore di gioia.